తెలుగుదేశం ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటో చూద్దాం ఎందుకంటే అమరావతి రైతుల వెనుక తెలుగుదేశం పార్టీ ఉంది తెలుగుదేశం స్పాన్సర్ చేసిన యాత్ర అనేది వైఎస్ఆర్సీపీ కాదు మిగిలిన రాజకీయ పార్టీలు కూడా అంటున్నది అంటే రైతులతో మమేకమైపోయి చేయాల్సినంత స్థితికి తెలుగుదేశం ఎందుకు వెళ్ళింది అంటే తెలుగుదేశంకి ఒక స్టేచర్ ఉంది నలభై ఏళ్ళు పార్టీ ఎన్టీఆర్ స్థాపించిన పార్టీ ఒక వెలుగు వెలిగింది ఒక ప్రాభావం ఉంది ఇవాళ వాళ్ళ భుజం మించి వీళ్ళ భుజం మించి తుపాకీలు పేల్చాల్సిన అవసరం తెలుగుదేశానికి ఎందుకు ఏర్పడింది ముందుగా డిబేట్ నిర్వహిస్తున్నటువంటి మీకు మీ యాజమాన్యానికి అదేవిధంగా డిబేట్లో పాల్గొన్నటువంటి వెంకటరెడ్డి గారికి కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి అభినందనలు తెలియజేస్తూ అమరావతిలో ఇచ్చిన మాట పోషించుకోకుండా ఈరోజు వరకు కప్పదాటు వైఖరితో వ్యవహరిస్తున్నటువంటి వైసీపీ ప్రభుత్వం ఖచ్చితంగా అమరావతి రైతులతో పాటు అక్కడ ఉన్నటువంటి అన్ని వర్గాలతో పాటు దళితులను కూడా మోసం చేస్తున్నటువంటి సందర్భాన్ని మేము చూస్తూ ఉన్నాం అక్కడ ఎందుచేతనంటే అసెంబ్లీ సాక్షిగా మూడు రాజధానులు అనే మాట ఆ రోజు మాట్లాడకుండా దేవాలయం లాంటి అసెంబ్లీలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మాట్లాడినటువంటి మాట అమరావతి ఖచ్చితంగా ఉండి తీరాలి ముప్పై మూడు వేల ఎకరాలు రాజధానికి అవసరం ఇప్పటికే మనది చిన్న రాష్ట్రం అయిపోయింది అన్నటువంటి సందర్భాన్ని నేను ఈరోజు గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాను ఒక ఒక చిన్న సబ్మిషను మీరు మీరే కంటిన్యూ చేద్దరు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆ రోజు అసెంబ్లీలో ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా చెప్పింది ఏంటంటే ముప్పై మూడు వేల ఎకరాల భూమి కావాలి కానీ ఇలా ఇటువంటి ప్రాంతంలో సేకరించి అని కాదు అటవీ భూములు ఉన్నాయి ఆల్టర్నేటివ్గా ప్రత్యామ్నాయాలు ఉన్నాయి అక్కడ నుంచి మనం తీసుకుని అక్కడ రాజధాని ఏర్పాటు చేస్తే బాగుంటుంది అన్నారు ఇంకో మాట కూడా అన్నారు ఇక్కడ కనుక ఏర్పడితే ఒక నయా జమీందారుల వ్యవస్థ ఒకటి తయారవుతుందని అది మీరు జాగ్రత్తగా ఎడిట్ చేసి ఆయన చెప్పిన ముప్పై మూడు వేల ఎకరాల గురించి మీరు మాడుతున్నారు మేధావుల సలహా మేరకు ఆ ప్రాంత మేధావుల సలహా మేరకు గుంటూరుకి విజయవాడలో మధ్యలో ఉంటే బాగుంటుంది అటు ఇటు కూడా హైదరాబాద్ అనేది ఐదు వందల కిలోమీటర్లు వెళ్తున్నటువంటి సందర్భంలో ఈ పాయింట్ నుంచి ప్రతి ప్రాంతానికి కూడా ఐదు వందల కిలోమీటర్లు ఖచ్చితంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇది మధ్య ప్రాంతం దీన్ని మనం కనుక డెవలప్ చేసుకున్నట్లయితే అమరావతి అనేది ఒక హిస్టారికల్ ప్లేస్గా ఉన్నది ఉన్నది కాబట్టి దీన్ని మనం నేషనల్ వ్యూలో కూడా దీన్ని చూసినట్లయితే ఈ ప్రాంతానికి ప్రముఖ ప్రథమ స్థానం ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి మనం డెవలప్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది అనేసి ఆ రోజు మేధావులు కూడా చెప్పారు దాన్ని మా నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు కూడా దాన్ని చూసా తప్పకుండా ఆచరించినటువంటి పరిస్థితులు అక్కడ రైతాంగం కూడా సపోర్ట్ చేసినటువంటి సందర్భం అక్కడ ఎవరో రైతులు ఎవరో కూడా స్వచ్ఛందంగా ఇచ్చారు భూములు స్వచ్ఛందంగా ఇచ్చినటువంటి సందర్భంలో నుంచి కొంత క్లారిటీ కావాలండి స్వచ్ఛందము అనేది ఏంటంటే వాలంటరీగా వాళ్ళు ఉచితంగా ఇచ్చింది కాదు ఒక ఒప్పందం చేసుకున్నారు ప్రభుత్వంతో పార్టీతో కాదు వాళ్ళు చేసుకుంది అప్పుడు ప్రభుత్వంతో ఒక ఒప్పందం చేసుకున్నారు ఇందాక ఆయన చెప్పారు ఆ లెక్క లేదు ఎకరానికి వెయ్యి గజాలు రెసిడెన్షియల్ ఒక రెండు వందల యాభై గజాలు కమర్షియల్ కొన్ని చోట్ల పద్నాలుగు వందల యాభై గజాలు అని కొన్ని చోట్ల నాలుగు వందల యాభై నాలుగు వందల యాభై గజాలు ఇట్లా చెప్పారు అది ఒక ఒప్పందం మాత్రమే అయితే ఒప్పంద ఉల్లంఘన జరిగినప్పుడు ఖచ్చితంగా రైతులు క్వశ్చన్ చేయడానికి వాళ్ళకి ఆ హక్కు ఉంది వాళ్ళు చేయొచ్చు దాన్ని ఎవరు డినై చేయట్లా కానీ సహజ మరణాలని కూడా అమరావతి రైతుల మరణాల జాబితాలకు తీసుకురావడం ఏంటనేది వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రశ్న ఇక్కడ స్వచ్ఛందం అనే మాటని మనం గౌరవిస్తూనే ఒప్పందం అనేది గవర్నమెంట్కి అక్కడ రైతులకి జరిగింది గవర్నమెంట్కి రైతులకు జరిగింది ఏ గవర్నమెంట్ మారినా అక్కడ సిఆర్డిఏ కింద ఏర్పాటు చేసినటువంటి సంస్థను మనం గౌరవించవలసినటువంటి అవసరం ఉంది గౌరవించుకుంటూ అక్కడ రైతులకు న్యాయం చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంది రైతులకి మనం అక్కడ అభివృద్ధి చేసి ప్లాట్ చేస్తానన్నది ఆ రోజు గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ మారింది తప్ప గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ మారింది తప్ప ఇక్కడ పార్టీ టు పార్టీ మారింది అనేది ఫీల్ అవుతూ వైఎస్ఆర్సీపీ చేస్తున్నటువంటి చెప్తున్నారా పార్టీ టు పార్టీ అనే ప్రభుత్వం టు ప్రభుత్వం అని మీరేం కౌలు కౌలు రైతులకి కౌలు చెల్లిస్తున్నారా అండి మీరు అసలు తెలుగుదేశం పార్టీకి ఇవ్వలేదు ప్రభుత్వానికి ఇచ్చారు ప్రభుత్వం ఆ నిబంధన కట్టుబడి ఈరోజు కౌలు ఆల్రెడీ మేము వచ్చిన తర్వాత కూడా వరుసగా నాలుగు ఏడాది కూడా కౌలు ఇవ్వడం జరిగింది ఇప్పటి వరకు చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వం కానీ మా ప్రభుత్వం కానీ దాదాపుగా పదమూడు వందల కోట్ల రూపాయలకు పైగా అమరావతి రైతులకి కౌలు చెల్లించడం జరిగింది అసలు ఆ విధానమే తప్పండి ఇందాక అన్నయ్య ఉంటారు సో వాళ్ళు స్వచ్ఛందంగా ఇచ్చారు లేదంటే ఎవరో ప్రాంత మేధావులు అందరు సలహా ఎవరు చెప్పారు అసలు మన రాష్ట్రం విడిపోయినప్పుడు ఈ రాజధాని ఎక్కడ ఉండాలి ఏ ఏ ప్రాంతంలో ఏ ఏ సంస్థలు ఉండాలని చెప్పి ఒక శివరామకృష్ణ అనే ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేస్తే ఆ శివరామకృష్ణ అనే కమిటీ రిపోర్ట్ ఇవ్వకముందే శివరామకృష్ణ కమిటీ ఎప్పుడు రిపోర్ట్ ఇవ్వాలి ఆగస్ట
మంత్రి నారాయణ నారాయణ కమిటీ వేసి నారాయణ కమిటీల్లో ఎవరిని సుజన చౌదరి ఇంకెవరు గల్లా జయదేవ్ ఇట్లా కొంతమంది ఎవరినైతే వేసి వాళ్ళంతా వాళ్ళే ముందు పలాన చోట అని చెప్పి వాళ్ళే నిర్ణయించుకొని అంటే అసలు మీరు శివరామకృష్ణ కమిటీ రిపోర్ట్ ఇవ్వకుండానే మీ సొంత కమిటీ అనేది మీరు ఒకటి వేసుకొని పలాన చోట రాజధాని ఉండాలని చెప్పి నిశ్చయించుకొని అసలు అసెంబ్లీలో చర్చ జరగని ఇలా రోజు అసెంబ్లీ హైదరాబాద్లో ఉంది మనకి అప్పుడు మనం ఇంకా ఆంధ్ర షిఫ్ట్ కాల ఏదైతే ఇప్పుడు ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో ఉన్న అసెంబ్లీలోనే ఆ రోజు చర్చలో చర్చ జరగని ఇలా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దీన్ని చర్చ చేద్దాం అంటే చర్చ జరగనియకుండా ముందే ప్రకటన చేసేస్తే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది ముప్పై వేల ఎకరాలు ప్రభుత్వ భూమి ఉన్న దగ్గర పెడితే ఎవరైతే పేదలు మధ్యతరగతి వాళ్ళు లేదంటే జర్నలిస్టులు లేదంటే చిన్న చిన్న వ్యాపారస్తులకి మనం తక్కువ రేటుకి ఇక్కడ ల్యాండ్ ఇస్తాం కాబట్టి అందరూ ఇక్కడికి వచ్చేస్తారు రావటం వల్ల ఇక్కడ మనకు రాజధాని అనేది ఏర్పడిద్ది అని చెప్తే దాన్ని అసలు వదిలేసి డిసెంబర్లో ఒక ఇరవై తొమ్మిది గ్రామాలు అని చెప్పి ల్యాండ్ పూలింగ్ అసలు ల్యాండ్ పూలింగ్ విధానమే తప్ప అంటాను నేను ఎందుకు తప్ప అంటున్నాను ల్యాండ్ ఎక్వైజేషన్ యాక్ట్ ఉంది మనకు రెండు వేల పదమూడు మళ్ళీ మా వీళ్ళు తీసుకుని రెండు వేల పదిహేనులో భూసేకరణ చేసింది సో ల్యాండ్ ఎక్వైజేషన్ యాక్ట్ ప్రకారం భూసేకరణ చట్టం ప్రకారం ఏదైతే ఒక ఎకరం కానీ రైతు భూమి ఇస్తే ఆ ఎకరం అక్కడ ఉన్నటువంటి మార్కెట్ ధరకు అనుగుణంగా రెండున్నర రేట్లు అదనంగా రైతుకు మనం ఇచ్చి దాన్ని మనం కొనుక్కుంటాం అప్పుడు కంప్లీట్ దాన్ని ఏదైతే ప్రభుత్వానికి హ్యాండ్ ఓవర్ అయిపోయింది ఆ భూమి అనేది మీరు అలా తీసుకొని ఉంటే ఈరోజు ఒక నాలుగు వేల కోట్ల రూపాయలతో అది మొత్తం అయిపోయేటటువంటి ప్రక్రియని వదిలేసి వాళ్ళ కూడా భాగస్వామ్యులు చేస్తామని అంటే ఇప్పుడు ఏమంటున్నారు మా గ్రామంలోకి ఎవరు రావద్దు అంటున్నారు మా గ్రామంలో మీరు పేదలకు ఎవరికి ఇళ్ళ పట్టాలు ఇవ్వద్దు అంటున్నారు పక్కన దుగ్గిరాల నవలూరు మంగళగిరి ఈ ప్రాంతం వాళ్ళకి కూడా భూములు ఇవ్వద్దు అని చెప్పి న్యాయస్థానాల్లో కోర్టులు వేస్తా ఉంటే ఇంక ఎలా డెవలప్ అయ్యింది రాజధాని సో ఇక్కడ ఏమైనా భూమి అమ్మి ఇక్కడ ఏమైనా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేద్దాం అంటే అది కుదరదు అంటారు అంటే మేము చెప్పినట్టుగా నిర్ణయించాలంటే కుదరదు కదా ఇరవై తొమ్మిది గ్రామాల ప్రజలు చెప్పినట్టుగా రాజధాని ఉంటుందా లేదు ఏ ఐదున్నర కోట్ల ప్రజల ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా రాజధాని అనేది డెవలప్ ఉంటుందా ప్రభుత్వం చెప్పినట్టుగా రాజధాని నిర్మాణం ఉంటుందా భూములు ఇచ్చాం కాబట్టి మేము చెప్పినట్టుగా నిర్మాణాలు చేయాలంటే కుదురుతుంది రైట్ ఒకసారి తెలుగుదేశం వర్షన్ విందాం ఎందుకంటే సి ఒక ఒక రాజధాని డిజైన్ చేయటం నిజంగా చాలా కష్టపడ్డా రాజు ముఖ్యమంత్రి కూడా రాజధాని గారు మొన్న పుస్తక ఆవిష్కరణ అని చెప్తే రామోజీరావు గారు చెప్పారు ఇక్కడ అమరావతి అని దీనికి పేరు పెట్టండి సో ఇక్కడ అమరావతి అని పేరు పెట్టి దీనికి రామోజీరావు గారు చెప్పారు మళ్ళీ ఇంకో ఇద్దరు ముగ్గురు సలహాలు కూడా తీసుకుంటే వాళ్ళు కూడా అబ్బో ఇది దేవతల రాజధాని అని చెప్పేశారు సో అందుకని ఇక్కడే నిర్ణయించాను అని చెప్పి సాక్షాత్తు చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్తున్నారు